Siemanko wszystkim, witam was w czwartym odcinku programu Zwierzęta bez tajemnic. Jako, że każdy w dzieciństwie lubi oglądać słodkie, puszyste kociaczki w piwnicy, dziś zajmiemy się panterą mglistą. No to jazda! Nazwa pantery pochodzi od plam na jej futrze. Gatunek ten występuje w południowo-wschodniej Azji, np. w Nepalu, Tajlandii czy Indiach. Do 2007 roku myślano, że ten rodzaj pantery występuje też na Borneo, czyli w ojczyźnie naszych kochanych nosaczy. Lecz uznano, że występujące tam osobniki to zupełnie inny gatunek znany jako pantera boreańska, ale słodziak. Ten rodzaj kotów zamieszkuje zalesione, górzyste tereny do wysokości 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Samce są nieznacznie większe od samic. Samiec może osiągać nawet do 108 cm długości ciała, a jego ogon może mierzyć nawet do 90 cm. Dorosły osobnik może ważyć maksymalnie 23 kg. Rozmiarami gatunek ten można przyrównać do serwala czy ocelota. Kończyny panter są dosyć krótkie i grube, jak na przykład u jaguara. Jest to rzadko spotykana cecha u tak dużych kotów. Tylne kończyny są natomiast dłuższe, dzięki czemu pantery mogą oddawać bardzo długie skoki, jak choćby Kamil Stoch w planicy. Co więcej, kość promieniowa i łokciowa u panter nie są ze sobą połączone. Zwiększa to zakres ruchu panterom podczas spinaczki po drzewach czy obserwowaniu swoich ofiar. Panter Mgliste są nazywane również współczesnymi szablozębnymi. Ich długie kły mogą osiągać nawet 5 cm długości. Ze względu na tak dużą dysproporcję pomiędzy ciałem a zębami, porównuje się je do prehistorycznego tygrysa szablozębnego. Pantery mgliste poza mięsem żywią się również roślinami, a także jajami, jajami ptaków. Dzięki pokaźnym... Nie, czekaj, to nie to. Ich długie kły mogą... Co? Wróć jeszcze raz. Dzięki pokaźnym kłom i masywnemu cielsku są w stanie zabijać nawet zwierzęta większe od siebie. Zwykle ich ofiarami mogą być sarny, bażanty i susły. Ponieważ pantery mgliste są nadal bardzo tajemniczymi zwierzętami, które nie zostały jeszcze bardzo dokładnie zbadane, różne źródła podają różne fakty na ich temat. Jedna z nich mówi, że pantery rzadko schodzą na ziemię, a ponad 95% czasu swego życia spędzają na gałęziach drzew. La, la, la. Inne źródło wspomina z kolei, że poza przesiadywaniem na drzewach, na których głównie w dzień odpoczywają pantery, spędzają równie dużo czasu na ziemi, na przykład na polowania. Z kolei pewne jest to, że jest to zwierzę, które prowadzi samotny tryb życia. Pantery mgliste są prawdopodobnie najlepszymi wspinaczami wśród dużych kotów. Niektóre osobniki potrafią schodzić po drzewie głową w dół, co jest rzadkością u tak dużych kotów, a także wzwisać z gałęzi Będąc... O co? A także zwisać z gałęzi, będąc zaczepionym tylko tylnymi łapami i ogonem. Jak u każdego dużego kota, ogon służy jej do utrzymania równowagi, chodząc po gałęziach. Być może wam się wydawać to trochę dziwne. Pantery, jak i inne duże koty, nie potrafią mruczeć, tak jak nasze domowe kotełki. Porozumiewają się między sobą głównie za pomocą miałczenia, syczenia i warczenia. Pantery mgliste osiągają dojrzałość płciową po około dwóch latach. Ciąża trwa około 100 dni. Samica najczęściej rodzi trzy młode, które po urodzeniu są ślepe i zupełnie bezbronne. O. Młode zaczynają widzieć dopiero po 10 dniach i zostają odstawione od matki po 3 miesiącach. Pantery w niewoli żyją zwykle do 17 lat. Obecnie szacuje się, że całkowita populacja pantery mglistej to zaledwie 10 tysięcy osobników, a w ogrodach zoologicznych na całym świecie znajduje się tylko około 270 osobników. I to wszystko, co mam Wam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że podobał Wam się nowy format filmiku. Dajcie łapkę i suba, bo dzięki temu będę miał większą motywację do robienia dalszych filmików. O serio, dajcie ją. Nie bądźcie tacy. Żebr, żebr. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka, bo na razie mało się tam dzieje. I już za parę dni kolejny odcinek Zwierząt bez tajemnic. Siemka wszystkim. Yo, yo, yo.